Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia, and you are watching Sets Aptitude Maths Video Lectures on Mathflix by Hashim Zia. My son, today we are going to discuss the Sets of Sets of Sets, which is a Venn diagram topic. It is a such topic that you are giving any aptitude test, whether it is a nurse, whether it is a nurse business school, whether it is a NED, whether it is a GIKI, there are some complicated questions in place. अभी तक ऑल्डो हमने नंबर ऑफ चीजें सेट से टॉपिक के अंदर डिस्कस कर ली, but still ये एक वो क्वेश्चन है वेन डायग्राम का और एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम का जो के लाज़मी पेपर में पूछा जाता है जब एग्जामिनर को फंसाना होता है। अब सबसे पहले तो हमें बात अपने ज़हन में बिठानी है भाई ये वेन डायग्राम हो भाई देखो ये वो टॉपिक है जो कि बच्चे को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है और मेजॉरिटी आवाम इस टॉपिक को छोड़कर जाती है अपने पेपर्स के अंदर भाई सबसे पहले वेन डायग्राम समझ लो वेन डायग्राम क्या होती है मेरा बच्चा वेन डायग्राम कहते हैं कि अगर तुम्हारे तुम सेट्स के जरिए उन सेट्स को लिख के एलिमेंट्स के जरिए रिप्रेजेंट ना करवाना चाहो तो डायग्राम के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है उस डायग्राम को हम कहते हैं वेन डायग्राम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए अब इस वेन डायग्राम्स में एलिमेंट्स एलिमेंट्स यूज नहीं करते हम डायग्राम के जरिए बेसिकली बताते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सेट ए है और मैं बताना चाहता हूँ कि इस सेट ए में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो सिंपल तरीके से एक सर्कल बनाकर उसको शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दूंगा ये जो शेडेड रीजन होगा कन्वे कर रहा होगा भाई ये सेट ए जो है ना इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना हो कि भाई सेट ए में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसकी वेन डायग्राम क्या होगी एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल में से ए के अलावा के एलिमेंट यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ऐसा सेट जिसमें ए के अलावा के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे भाई ये बातें तो अब तक बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं ना एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यूनिवर्सल माइनस का ए दोनों में से माइनस करवाओगे डिफरेंस करवाओगे तो कॉमन वाला पार्ट कर जाएगा खाली फर्स्ट सेट की वैल्यूज आ रही होंगी लेक्चर वन लेक्चर टू बहुत डिटेल इन बातों पर क्लियर करा है आपका तभी तो किया है कि आपको आसानी हो सके तो कैसे बताऊंगा कि अगर मैं इस एक कॉम्प्लीमेंट का सिंबल बनाना चाहता हूं तो देखो सिंपल तरीके से सेट बनाया मैंने इस सेट के बाहर सराउंडिंग का एरिया है तो देखो ये जो सेट है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है बट हम किसकी फिगर बनाना चाह रहे हैं वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट की क्या मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट का सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स होंगे तो भाई सेट ए के एलिमेंट्स अगर ये हैं तो ये वाला रीजन शेडेड होगा जो बाहर वाला रीजन है तो ये बाहर वाला जो रीजन शेडेड होगा ना किसी भी मैथमेटिशियन को ये बता रहा होगा कि भाई ये जो डायग्राम है एक ऐसे सेट की है जिसके अंदर सेट ए के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ये बहुत सिंपल और बहुत बेसिक लेवल पर जाके मैं आपको वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा क्लियर है यहाँ तक की बात ये दो छोटी सी बातें करनी हम लोगों ने वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्या होती है भाई एलिमेंट्स ऑफ सेट सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम जो बनाई जाए उसको वेन डायग्राम कहते हैं क्लियर है बच्चों अगर तो ए में एलिमेंट्स हैं तो एक ही डायग्राम ये बन रही होगी सेट की अगर ए में एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे और कोई और कुछ और चीज है यानी कि ए के अपने एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे तब डायग्राम को ऐसे बनाते हैं बड़ी सिंपल सी बात है आइए अब जरा आपको एनडी साइड एक क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को सोल्व कर दे वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन था एनडी साइड का इसलिए पहले जरा उसको डिस्कस करवा देता हूँ क्या क्वेश्चन था भाई अच्छा क्वेश्चन नंबर वन हमारे आज के लेक्चर का कहा जा रहा था करेक्ट वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी अच्छा इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे वो भी डिस्कस कर लूंगा मसले की बात नहीं है यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मेरा बच्चा इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं मैं डिस्कस कर लेता हूं एक जुमला लिखा होगा बड़ा प्यारा सा करेक्ट वेन डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नीचे चार वेन डायग्राम बनी होंगी आपने करेक्ट वेन डायग्राम चेक करनी होगी भाई मैं इससे मुश्किल तरीके पर वो करवा रहा हूँ मैं एम मैं एम सी क्यूज नहीं करवा रहा ब्लैंक्स करवा रहा तरीके से यानी कि मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए डायरेक्टली हम मेन चीज समझ लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है मेन चीज आपको आती होगी तो आप करेक्ट ऑप्शन वैसे निकाल लोगे अब मुझसे कहा जा रहा है इस चीज की वेन डायग्राम बताओ मैंने कहा था ना पहले आसान चीज बताऊंगा फिर कान में रोड़ूंगा अब देखो असा... मैंने हमने आसान चीज पढ़ ली अगर इसको समझते हैं क्या कह रहा है कह रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान कॉन्सेप्ट है देखो सबसे पहले तुम ए इंटरसेक्शन बी देख लो क्या होगा भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जरा गौर से समझना भाई जाहिर सी बात है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए और बी की जो वेन डायग्राम है उसमें कॉमन पार्ट अब देखो अगर मेरे पास ये एक डायग्राम है ये बी की है ये ए और बी है हमेशा साथ में कभी बनाई जाएंगे तो ऐसे बनाई जाती है क्या कह रहा है ए बी का इंटरसेक्शन तो ए बी के इंटरसेक्शन की वेन डायग्राम क्या होगी जो कॉमन पार्ट आ रहा है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो ए बी के
आप बोलोगे सर अगर ये ए है और ये सी है तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा कॉमन पॉइंट क्या होगा ये होगा तो उसका आंसर ये होगा तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन पॉइंट वो हमारा आंसर होगा वेन डायग्राम में मगर क्वेश्चन मुझसे क्या किया जा रहा है क्वेश्चन मुझसे किया जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी उसका यूनियन लो किसके साथ ए इंटरसेक्शन सी के साथ अब जहन में बात ये आती है सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर मसला तो ये है ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बहुत ही आसान सा है अब इनको जरा मिला के बना दो भाई बहुत अभी आसान लेवल पे पढ़ा रहा हूँ ना अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ अभी ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फॉर एग्जाम्पल ये ए आ गए बी आ गए सी आ गया क्या कॉन्सेप्ट होगा हमारा हमने पढ़ लिया कि भाई ए और बी का इंटरसेक्शन ये वेन डायग्राम है ए और सी का इंटरसेक्शन ये डायग्राम है क्वेश्चन क्या कह रहा है अब इन दोनों का यूनियन ले लो यूनियन का मतलब दोनों के आंसर्स को ऐड कर दो तो भाई ए और बी का इंटरसेक्शन क्या था ये पॉइंट ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि ये भी तो कॉमन आ रहा है तो फाइनल आंसर क्या होगा जिसके अंदर जिस वेन डायग्राम में ये चीज बन रही होगी ये वाला रीजन शेडेड होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा सर क्या मतलब आपकी बात का सर क्या ये डायग्राम आपने सही बनाई है गलत बनाई है मेरा बच्चा ये जवाब आपको देना है ये डायग्राम सही बनी है गलत बनी है भाई देखो ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट ए और सी का तो ऑब्वियसली सी बात है ये वाला रीजन शेडेड नहीं होगा ये गलत शेड कर दिया हम लोगों ने तो डायग्राम क्या बन रही होगी ए बी और ये सी तो ये वाला रीजन खाली शेडेड होगा और ये वाला रीजन खाली शेडेड होगा हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर वो होगा जिसमें ये वाला रीजन शेडेड होगा उसके पीछे रीजन क्या है ए और बी का इंटरसेक्शन ए और बी का कॉमन पॉइंट क्या होगा ये वाला पॉइंट है ए और सी का कॉमन पॉइंट क्या ये है दोनों का यूनियन यानी कि ऐसी फिगर हमारा आंसर होगी जिसमें ये वाला पार्ट क्या होगा शेडेड होगा ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा क्योंकि बी और सी का इंटरसेक्शन नहीं है क्लियर है बच्चों यहां तक की बात कोई मसला अब बता दो बेटा कोई मसला है जल्दी से बताओ कोई मसला मेरे नहीं ख्याल में भाई बहुत ही आसानी से बात समझ ली है अच्छा तो बेटा देख लीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू आ रहा है नर्स के पेपर में पूछाने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन अगेन क्या क्वेश्चन होगा करेक्ट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ कैसे फाइंड करोगे बहुत ही आसान तरीका है भाई सिंपल तरीके से देख लो ए यूनियन बी अगर ये ए है और ये बी की वेन डायग्राम यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स काउंट होंगे फिर क्या कहा जा रहा है ए यूनियन सी इसका मतलब कि अगर ये ए है और ये सी है इनके भी तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे काउंट होंगे बीच में आ रहे सी मगर बीच में क्या सिंबल है इंटरसेक्शन का यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी अगर सिंपल ए यूनियन की वेन डायग्राम पूछी जाएगी कंप्लीट पार्ट काउंट होगा ए यूनियन सी की पूछी जाएगी कंप्लीट पार्ट काउंट होगा मगर यहाँ पे क्या कह रहे हैं इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट निकालो यानी कि ए यूनियन बी की फिगर ये है सही है और ए इंट यूनियन सी की फिगर ये है तो अगर मुझे इन तीनों की एक साथ फिगर निकालनी है और इस कंडीशन पे निकालनी है तो वो क्या बन रही होगी उसको जरा गौर से देखिएगा मेरा बच्चा देखिए इन पूरी एक्सप्रेशन में ए तो दोनों में सेम आ रहा है यानी कि ए वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है ए वाला पार्ट तो क्या है दोनों में कॉमन है और, और B और C में से जाहिर सी बात है यूनियन लिया गया और अब उनका कॉमन पार्ट निकाल लेंगे तो ये पार्ट भी दोनों में कॉमन होगा क्योंकि B इंटरसेक्शन C ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी क्या बात कि देखो A यूनियन B का आपने वेन डायग्राम बना ली A यूनियन C की वेन डायग्राम बना ली अब अगर मैं इंटरसेक्शन के ऊपर की वेन डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ तो गौर से देखो दोनों में सेट ए कॉमन आ रहा है तो सेट ए तो पूरा काउंट होगा अब बाकी क्या हिस्सा काउंट होगा ये मैटर करता है कि ये वाला पार्ट काउंट होगा ये गौर कर रहा है बी और सी के दरमियान का बिल्कुल होगा क्योंकि देखो बी और सी के ऊपर भी तो इंटरसेक्शन हो रही होगी ना तो ये पॉइंट भी हम काउंट कर रहे होंगे बड़ी सिंपल सी लॉजिक है तो इस तरीके से इसकी वेन डायग्राम हम फाइनली कंप्लीट कर सकते हैं बना सकते हैं या इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि अगर ए और बी काउंट हो रहा है और ए और सी पूरा काउंट हो रहा है तो भाई इन तीनों के अंदर जो कॉमन रीजन होगा पूरा का पूरा रीजन कॉमन होगा इस तरीके से भी हम इस पर्टिकुलर बात को समझ सकते हैं तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की जाने अब देखिए बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन क्या आ गया बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट नस के नेट थ्री के अंदर 2019 से 2020 में पूछाने वाला क्वेश्चन एनबीएस साइड पे भी क्वेश्चन पूछा चुका है क्या कह रहा है बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन इसकी वेन डायग्राम अगर यार ऑप्शन गिवेन होंगे चारों ऑप्शन आपको गिवेन होंगे आपको उनमें से कोई चीज पिक करनी होगी बट अगेन आपको चार ऑप्शन नीचे नहीं दे रहा ताकि आपको मुश्किल में प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप आसान चीज खुद से सॉल्व कर सकेंगे बी माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या पहले इस बात को समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो सेट आ रहे ह
अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा B माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है भाई देखो B माइनस ए का मतलब क्या है कि जो भी तुम B में से A यानी कि माइनस कर रहे हो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो B का आंसर होगा यानी कि B माइनस ए का मतलब क्या माइनस का सिंपल का मतलब क्या होता है डिफरेंस का सिंपल का मतलब दो सेट्स में अगर डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है कॉमन वाली वैल्यू हटा दी जाएंगी और खाली फर्स्ट टर्म यानी कि B की वैल्यूज मौजूद होंगी ऐसा ही है ना बिल्कुल ऐसा ही है और फिर बाहर एक कॉम्प्लीमेंट का सिंपल भी है तो जब इसका मैं बी कॉम्प्लीमेंट अब लूंगा तो जाहिर सी बात है फिर यूनिवर्सल में से बी को माइनस करोगे अब की बारी में डिफरेंस होगा यूनिवर्सल और बी के दरमियान और अब अब फर्स्ट सेट कौन सा होगा यूनिवर्सल का तो कॉमन एलिमेंट्स काट दिए जाएंगे और यूनिवर्सल वाली वैल्यूज खाली बच जाएंगी जो कि इस केस में किसकी होंगी जाहिर सी बात है अब दो ही सेट थे अगर ए और बी था मेरा और यूनिवर्सल में से मैंने बी को माइनस कर दिया तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग वैल्यूज के एलिमेंट्स किसके होंगे ए के होंगे तो करेक्ट डायग्राम क्या होगी मेन डायग्राम एक ही डायग्राम होगी इस तरीके से मेरा इसका आंसर आ रहा होगा दो मिनट का टाइम लो इस बात को सोचो मैंने क्या करा बहुत आसान सा काम करा है इसको खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस करो सोचो तो मैं समझ में आएगी ये बात क्लियर है बच्चों यहां तक की बात तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है ना वो इससे भी ज्यादा मजे का है अगला क्वेश्चन नंबर फोर ये क्वेश्चन हमारे पास एनडी साइड और फास्ट साइड पर आने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नस साइड के लिए भी आई साइड के लिए भी क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर वी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन डब्ल्यू के साथ यानी कि वी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन डब्ल्यू के साथ अगर याद करो तो मैं सिंगल एलिमेंट का सिंगल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना इस लेक्चर के स्टार्ट में सिखा चुका हूं तो क्वेश्चन नंबर फोर जो बड़ा मासूम सा क्वेश्चन लग रहा है दर हकीकत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फास्ट साइड और एनडी साइड पे पूछा जा चुका है डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज में इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ चुके हैं स्पेशली यू लाहौर वगैरह एक्सेट्रा के ऊपर एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी पास पेपर से लेंगे बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जरा सोल्व करने की कोशिश तो करो क्या कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट का यूनियन डब्ल्यू के साथ भाई देखो सबसे पहले अपने जहन में डालो वी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा अगर मेरे पास ये सिंबल ये सेट आ रहा है वी का वी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या एक ऐसा सेट जिसमें वी के ओरिजिनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स होंगे यानी कि वी कॉम्प्लीमेंट की जो डायग्राम होती है किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट की वो इस तरीके की बनती है उसका यूनिवर्सल ले लिया जाए किसके साथ सॉरी उसका यूनियन ले लिया जाए किसके साथ एक ऐसे सेट के साथ डब्ल्यू है डब्ल्यू तो पूरे ऑब्वियसली काउंट होगा क्योंकि डब्ल्यू सेट हो रहा तो इसकी फाइनल डायग्राम क्या बन रही होगी कुछ इस तरीके की कि अगर ये वी है और अगर ये सेट डब्ल्यू है तो चूंकि कॉम्प्लीमेंट है वी वी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है वी के अलावा एलिमेंट्स का होना उसका यूनियन ले रहे हो डब्ल्यू वाले एलिमेंट्स के साथ तो डब्ल्यू पूरा का पूरा काउंट होगा और अदर रीजन भी पूरा काउंट होगा क्या इस बात को पिक कर पा रहे हो बहुत आसान सी बात करिए बेटा क्या बात करिए वी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यानी कि वी कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देना डब्ल्यू के अंदर वी कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रहे हो डब्ल्यू के सेट में एड कर रहे हो वी कॉम्प्लीमेंट क्या है ओरिजिनल वी की वैल्यूज के अलावा ओरिजिनल वी के सेट के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स का एग्जिस्ट करना जो कि इस केस में क्या होगा ये वाला पार्ट ऐड करवा दिया जाएगा सिंपल एक सेट W के साथ W ये रहा है सेट इसका ये वाला रीजन भी पूरा का पूरा क्या होगा रीजन शेडेड कर दिया जाएगा क्योंकि ये भी ऐड हो रहा होगा ब्यूटी ऑफ अ वेन डायग्राम कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे हम उसके बगैर इस बात को फाइंड आउट कर रहे हैं कि भाई कौन से सेट के अंदर कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे क्लियर है मेरा बेटा आई होप मैंने इसको बहुत डिटेल में सिखाया ये वाली बात क्लियर होगी अगेन वीडियो को पॉज करो एक मिनट का टाइम लो खुद से सोचो मेरी बात पे अमल करो मैंने क्या बात बताई उसको डायग्राम को ड्रॉ करो इजीली क्लियर होगी बात अगला क्वेश्चन जो बेटा आपके सामने लिखा है अगेन ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नस्ट के पेपर में बेतहाशा आने वाला क्वेश्चन आपको बेतहाशा पास पेपर की किताबों की नस्ट के अंदर मिल जाएगा वी कॉम्प्लीमेंट माइनस का डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट अब बच्चा क्या करता है इसी ट्रिक पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है हो सकता है इस ट्रिक पे सॉल्व कर भी ले बट बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए इसकी आसान ट्रिक देखो एक एलिम एक सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसके लिए तो आप प्रॉपर डायग्राम बना के कर सकते हो अगर दोनों के ऊपर आ रहा है तो बेसिक अप्रोच यूज करेंगे बेसिक अप्रोच क्या कहती है भाई ये क्या कह रहा है वी कॉम्प्लीमेंट मेरा बच्चा वी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है किसी भी एलिमेंट पे किसी भी सेट पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उसका मतलब क्या है यूनिवर्सल में से उसको माइनस करवाना माइनस का साइन एज इट इज का एज इट इज डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या अगेन यू माइनस का डब्ल्यू तो भाई इस ब्रैकेट्स को अगर मैं ओपन कर दूँ क्या बन जाएगा यू माइनस
फॉर एग्जाम्पल ये W का सेट बना दिया ये V का सेट बना दिया W माइनस वी का मतलब क्या है W माइनस वी का बहुत सिंपल सा मतलब है अभी तक तमाम अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के वे डायग्राम बना भी चुके होंगे भाई W माइनस वी का मतलब क्या है कि दो सेट्स के दरमियान कभी भी डिफरेंस की वैल्यू आ रही हो इसका मतलब कॉमन वैल्यू कट जाएंगी खाली रिमेनिंग डब्ल्यू की वैल्यू आंसर होंगी जो कि कुछ इस तरीके से होंगी तो ये मेरी पर्टिकुलर वेन डायग्राम होगी भाई मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है ये पांच क्वेश्चन मैंने पांच डिफरेंट टाइप्स के आपको वेन डायग्राम से करवा दिए इनकी ज्यादा से ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करो ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपके पेपर में लाजमी आ सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं मेजोरिटी आवाम इनको छोड़ के जाती है टू बी वेरी ऑनेस्ट जिंदगी के अंदर एक वक्त मुझे भी कभी समझ में नहीं आया पढ़ाना स्टार्ट करो तो अलहमदिल्ला फिर बच्चों को समझाए भी और पढ़ाए भी तो अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दो मिनट का टाइम लो लेक्चर टू अगर तरीके से आपने समझा है कि भाई डिफरेंस क्या होता है यूनिवर्सल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कार्टिशन क्या होता है यूनियन क्या है इंटरसेक्शन क्या है इजीली पिक कर सकते हो थोड़ा सा सोचो बहुत मजे की चीज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है खाली सेट्स और एलिमेंट्स की क्लियर है बच्चों अब हम जाने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स के ऊपर नाम से तो लगता है कि शायद वहां पे भी यही काम होगा मगर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्वेश्चंस देख के जो है ना हैरान रह जाओगे तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट के ऊपर और ये लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास फिर सेट्स के टॉपिक का बेटा अब जिन क्वेश्चंस के ऊपर जाने वाले हैं ये वेन डायग्राम की एप्लीकेशन के क्वेश्चंस होते हैं मगर ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं बहुत बार जब आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी इन पे अप्लाई हो रहा है और ये बहुत बार ये वो क्वेश्चन जो आई के स्टूडेंट्स ने एन के स्टूडेंट ने नर्स के स्टूडेंट ने एन के स्टूडेंट ने जी के स्टूडेंट ने फास्ट के स्टूडेंट ने अपने पेपर में लाजमी देखे होंगे उसे लगा होगा यार ये तो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है और बहुत इजीली शायद वो सॉल्व कर भी सकता है और अगर कॉम्प्लिकेटेड के ऊपर उसकी बेसिक मैथ अच्छी नहीं है तो सॉल्व नहीं भी कर सकता बट दर हकीकत ये क्वेश्चन वेन डायग्राम के होते हैं पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको वेन डायग्राम पे करवा दूंगा बाकी सारे क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी फिर आपको सॉल्व करवा रहा क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में आइए जरा पढ़ लेते हैं कहते हैं फिफ्टी स्टूडेंट्स साइंड अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स कहते हैं पचास स्टूडेंट्स है उन्होंने उन दोनों ने पचास स्टूडेंट जो है उन्होंने दोनों के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के लिए और मैथ सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए साइन कर दिया यानी कि दाखला ले लिया नब्बे स्टूडेंट जो थे ना उन्होंने इधर इंग्लिश में दाखला लिया इधर मैथ्स में दाखला लिया यानी कि पचास बच्चे हैं उन्होंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों की क्लासेस में दाखिला लिया है नब्बे स्टूडेंट जो है ना उन्होंने आया इंग्लिश की क्लास में दाखिला लिया है आया मैथ्स की क्लास में दाखिला लिया है अगर 25 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश की क्लास में दाखला लिया है मगर मैथ्स की क्लास में नहीं लिया तो बताओ वो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स की क्लास तो ले रहे हैं मगर इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे मुझे पता है तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा क्वेश्चन को देख के बट बिलीव मी बहुत मजे का क्वेश्चन है कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व मैं इस क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्मूला इन जैसे क्वेश्चंस का बाद में लिख पाऊंगा पहले तुम्हें बता देता हूँ ये एप्लीकेशन कैसी है वेन डायग्राम की भाई देखो तुम्हें दो सब्जेक्ट्स गेमे ने या तुम्हें दो सेट्स गेमे ने अदर वर्ड्स तुम्हें दो चीजों के ऊपर पूरा क्वेश्चन घूम रहे सबसे पहला काम क्वेश्चन को एनालाइज फर्स्ट ईयर मैथ्स मुझे हमेशा से पसंद है फर्स्ट ईयर मैथ्स जो है ना ये हमेशा से बेसिक मैथ्स होती है सेकेंड ईयर मैथ्स हमेशा से एनालिटिकल मैथ्स होती है ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग अब ये बेसिक मैथ्स है एनालाइज करो इस बात को इस बात को समझो कि इस क्वेश्चन में कितनी चीज़ों का जिक्र हुआ है दो चीज़ों का इंग्लिश और मैथ्स तो दो ही सेट्स बन सकते हैं जाहिर सी बात है एक मैथ्स के लिए होगा और एक सेट तुम्हारा किसके लिए होगा इंग्लिश के लिए होगा बहुत कॉमन सी बात है इंग्लिश और मैथ्स देखो तुमसे क्या कहा जा रहा है कि भाई कितने बच्चे कॉमन हैं जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं मैथ्स भी पढ़ रहे हैं फिफ्टी स्टूडेंट साइंड अप फॉर बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स यानी कि जो फेडेड रीजन है किसके इंडिकेट कर रहा है पचास को जो पचास बच्चे हैं ना ये इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं मैथ्स भी पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान का जो कॉमन रीजन है वो पचास स्टूडेंट से घेरा हुआ है फिर आगे क्या कहता है आगे कहता है ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स यानी कि पच्चीस बच्चे इंग्लिश के हैं सही है भाई तो मुझसे पूछा जा रहा है मुझसे पूछा जा रहा है बताओ बताओ इस बात को बताओ इस बात को मैथ्स कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे जाहिर सी बात है अगर इंग्लिश का टोटल सेट के एलिमेंट्स क्या है पच्चीस कॉमन रीजन क्या है पचास का और टोटल कितने बच्चे हैं नब्बे तो अगर मुझे आंसर निकालना है इस मैथ्स के एलिमेंट का मैथ्स के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे
ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो गया वेन डायग्राम पे समझने का अच्छा तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा किस चीज के ऊपर वेन डायग्राम के ऊपर बट अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के बगैर भी सॉल्व करना सीख लेंगे क्योंकि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है तो आप वेन डायग्राम के बगैर भी सॉल्व कर सकते हो और 99 परसेंट टाइम्स अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को कितने ईजिली बगैर उसके किसी मदद के सॉल्व कर सकते हो क्या कह रहे हैं आपसे कहते हैं आपसे ऑफ दी फोर स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल टू फोर्टी स्टडी स्पेनिश एंड वन एटी स्टडी फ्रेंच इफ ट्वेंटी फाइव स्टडी नीदर लैंग्वेज इज हाउ मैनी स्टडी बोथ अब देखिए क्वेश्चन अपने मुंह से मुझे बता रहा है कि वेन डायग्राम की एप्लीकेशन के ऊपर है तो आइए जरा मैं आपको एक फॉर्मूला याद करवा देता हूँ मेरा बच्चा फॉर्मूला बहुत ईजी सा होता है कभी भी मुझे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है टी इज इक्वल टू जी वन प्लस का जी टू माइनस का बोथ प्लस का नीदर इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए ये फॉर्मुला इन क्वेश्चन में बहुत हेल्प आउट करेगा ये फॉर्मुला ये शॉर्ट ट्रिक क्या चीज है टोटल इज इक्वल टू ग्रुप वन प्लस ग्रुप टू माइनस का बोथ प्लस का नीदर इसकी वेन डायग्राम की एप्लीकेशन क्या होती है फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो सेट्स आ रहे हैं ये ग्रुप वन है ये ग्रुप टू है ये इनके दरमियान का पार्ट है जो कि ऑब्वियसली क्या होगा बोथ और ये इन दोनों के अलावा का हिस्सा है जो कि नीदर होगा तो अगर कभी भी मुझे इन तीनों में से कोई भी चीज फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मले के ऊपर फाइंड कर सकते हैं अब क्वेश्चन अपने मुंह से बता रहा है कि दो ग्रुप्स गिवन है यानी कि टोटल स्टूडेंट्स एक स्कूल के अंदर क्या कितने हैं बेटा टोटल स्टूडेंट जो एक स्कूल के अंदर आ रही है यार चार मुझसे कहा जा रहा है उन 410 स्टूडेंट में से 240 स्पेनिश करते हैं यानी कि ग्रुप वन की मुझे वैल्यू क्या दे दी गई 240 ये 410 में से 240 वो बच्चे स्पेनिश पढ़ते हैं और 180 वो बच्चे हैं यानी कि ग्रुप नंबर टू जो कि फ्रेंच जबान को सीख रहा है 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़ते इफ ट्वेंटी स्टडी नीदर लैंग्वेज यानी कि एन की वैल्यू क्या दे दी गई आपको ट्वेंटी तो कह रहा है बताओ उस चीज की वैल्यू क्या होगी जो बोथ की है यानी कि बोथ की वैल्यू क्या होगी सिंपल तरीके से फॉर्मुले में डाल दीजिए टोटल की वैल्यू क्या गिवन है 410 सौ दस इक्वल टू का साइन ग्रुप वन की वैल्यू क्या है टू फोर्टी प्लस का ग्रुप टू की वैल्यू क्या है वन एटी माइनस का साइन बोथ की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस का नीदर ट्वेंटी फाइव तमाम वैल्यू दूसरी तरफ जाकर सपरेट करवा दीजिए क्या बन जाएगा फोर माइनस का टू माइनस का वन एटी माइनस का ट्वेंटी फाइव इक्वल टू के बाद नेगेटिव का बी एजेट इसका एजेट जब इसको आप सॉल्व करवाएंगे तो मेरा बच्चा क्या आ रहा होगा चार सौ दस में दो सौ चालीस निकालो जरा और फिर एक सौ अस्सी और पच्चीस सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करो तो आपके पास नेगेटिव का थर्टी फाइव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव का बी नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट तो बोथ यानी कि वो बच्चे जो दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी थर्टी क्वेश्चन ऑल दो किसका था वेन डायग्राम की एप्लीकेशन का तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि भाई देखो क्वेश्चन के अंदर कभी भी दो ग्रुप्स का अगर जिक्र हो बोथ का जिक्र हो नीदर का जिक्र हो इट सिंपली मींस ये क्वेश्चन वेन डायग्राम की एप्लीकेशन नंबर वन के फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व होगा अब आपको इस डायग्राम में डाल के चेक करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे उसके ऊपर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नस साइड के ऊपर पूछा जा चुका है बेतहाशा बार तो बेटा आपको क्वेश्चन आना चाहिए लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको वेन डायग्राम पे करा था ताकि आपको आइडिया हो सके तो क्वेश्चन वेन डायग्राम पे हो सकता है या नहीं हो सकता अब उस क्वेश्चन को भी इस कॉन्सेप्ट कर सकते हो इजीली उसका आंसर भी अगेन वही आ रहा होगा जो हमने वेन डायग्राम से निकाला था क्लियर है बच्चों यहां तक की बात अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ रहे हैं जो कि आईबीएस साइड पूछा जा चुका है नस बिजनेस स्कूल के नेट के अंदर पूछा जा चुका है सेट सीरीज के अंदर आ चुका है क्या क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट 40% can speak French and rest of can uh, rest can speak only English. If 25% of them can speak, can also if 25% of those who can speak French can also speak English, the number of students who can speak only English are dash dash dash. क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता है एक क्लासरूम में इसमें 150 बच्चे हैं. उनमें से 40% बच्चे French ज़बान बोल सकते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं वो खाली English बोलते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे। फिर आगे आ कहता है अगर 25 बच्चे जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं तो बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश बोल सकते हैं बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिए लफाजी पे गौर करिए तो अगर तो सबसे पहले मुझे टोटल के जरिए वो बच्चे फाइंड करने हैं यानी कि फ्रेंच कितने बच्चे बोल सकते हैं फ्रेंच बोलने वाले बच्चे अगर मुझे फाइंड करने हैं तो बेटा कैसे फाइंड करेंगे 
अगर सबसे पहले मैं वो बच्चे फाइंड कर लूँ जो बच्चे फ्रेंच बोलते हैं क्योंकि मुझे परसेंटेज गिवेन है मुझे अगर नुमेरिक फॉर्म में कैलकुलेट कर लूँ कितने बच्चे फ्रेंच बोल सकते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं भाई वो बेसिक मैथ्स है बेसिक मैथ्स है अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ कितने बच्चे फ्रेंच बोलते हैं टोटल बच्चे कितने एक सौ पचास मल्टीप्लाई बाय फ्रेंच बोलने वाले कितने फोर्टी परसेंट यानी कि फोर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या आंसर आ रहा होगा भी सिंपल तरीके सिंप्लीफिकेशन कर लो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट तो फिफ्टीन इंटू फोर फिफ्टीन फोर क्या हो जाएगा फाइव फोर जार ट्वेंटी का जीरो और टू फोर वन जार फोर फाइव और सिक्स सिंपल तरीके से फ्रेंच बोलने वाले बच्चों की तादाद क्या आ गई मेरे पास सिक्सटी यानी कि सिक्सटी बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं टोटल बच्चे कितने हैं 150 टोटल बच्चे कितने हैं 150 उसने आगे क्या लिखा अगर 40 परसेंट फ्रेंच बोल सकते हैं तो रेस्ट क्या स्पीक कर सकते हैं ओनली इंग्लिश तो रेस्ट स्पीक क्या कर सकते हैं इंग्लिश क्या करेंगे बेटा सिंपल तरीके से टोटल में से टोटल कितने हैं 150 अगर मुझे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे फाइंड करने हैं तो टोटल में से फ्रेंच के बच्चों को माइनस कर देता हूँ जो कि ऑब्वियसली क्या होगा वन माइनस का सिक्सटी मेरे पास आंसर आ जाएगा 150 में जब 60 बच्चे निकालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 90 यानी कि इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं 90 अगर टोटल बच्चे मेरे पास 150 थे तो सिंपल तरीके से परसेंटेज के अंदर वैल्यू गिवन थी फ्रेंच बच्चों की उनको कन्वर्ट करके निकाल लिया 60 आ गया अब 150 सौ पचास में सिक्सटी माइनस करिए तो नब्बे आ गया बेटा अभी तक का जो भी काम कर रहे हैं क्लास फाइव क्लास सेवन की आपकी मैथ्स बुक में काम होता था परसेंटेज वाले क्वेश्चन उस तरीके से काम कर रहे हैं और यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी जब आदमी कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा है कॉन्सेप्ट ही नहीं है पास के परसेंटेज क्वेश्चन वैसे सॉल्व करते हो भाई यहां तक काम कर लिया मुझे बताओ कोई मसला मेरा बच्चा खुद बताओ कोई मसला अभी तक आगे क्या कहता है 25 परसेंट इफ 25 परसेंट ऑफ दोज हु कैन स्पीक फ्रेंच कैन ऑल कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश क्या कह रहा है अगर 25 परसेंट बच्चे वो हैं जो कि अगर 25 परसेंट फ्रेंच बोलने वाले बच्चों में से वो बच्चे भी शामिल हैं जो कि इंग्लिश भी बोल सकते हैं तो बताओ इंग्लिश बोलने वाले टोटल बच्चों की तादाद क्या है तो सबसे पहले हमने टोटल बच्चों की तादाद निकाल ली जो फ्रेंच बोल सकते हैं अब टोटल बच्चों की तादाद निकाल ली जो इंग्लिश बोल सकते हैं आगे यह कह रहा है कह रहे हैं जो बच्चे फ्रेंच बोल सकते हैं ना उनमें से पच्चीस बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश भी बोल सकते हैं क्वेश्चन आगे पढ़ो क्या कह रहा है कहते हैं अगर 25 परसेंट बच्चे वो हैं फ्रेंच बोलने वालों में से जो इंग्लिश भी साथ साथ बोल सकते हैं कि डोल लैंग्वेज डोल लैंग्वेज को अंदर कमांड रखते हैं तो बताओ टोटल इंग्लिश बोलने वालों की तादाद की है यानी कि अब मुझे इन 25 परसेंट बच्चों की वैल्यू निकालनी है जो कि फ्रेंच के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं तो भाई देखो कैसे निकालूंगा बहुत ही आसान तरीका है टोटल बच्चे कितने फ्रेंच बोल सकते हैं सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय उनमें से इंग्लिश बोलने वाले कितने जो फ्रेंच और इंग्लिश बोल सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट परसेंट का मतलब डिवाइड बाय हंड्रेड इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बहुत ही मासूमियत सा आंसर आ जाएगा एक जीरो जीरो कैंसिल आउट फाइव टू जार टेन और फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव टू थ्री जार सिक्स तो फाइव थ्री जार फिफ्टीन भाई बेसिक मैथ्स अगेन कैलकुलेटर के बगैर आपको काम करना आना चाहिए यानी कि सिंपल तरीके से सिंप्लीफिकेशन करूंगा इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट टू फाइव टू जार टेन और फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव और फाइव थ्री जार फिफ्टीन कैलकुलेटर के बगैर भी आपको काम करना आना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय पाकिस्तान की दो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को निकम्मा बना रही हैं तो अगेन अगर आप उस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिर भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं करना मेरी क्लास के अंदर मेरा बच्चा कैलकुलेटर के बगैर सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए तो यानी कि हमने वो बच्चे निकाल लिए ये ट्वेंटी बच्चों की तादाद भी हमने मालूम कर ली ये क्या पंद्रह आंसर आया किस चीज़ का आया ये उन बच्चों का वैल्यू पता चल गई जो कि फ्रेंच भी बोल सकते हैं और साथ में इंग्लिश भी बोल सकते हैं अब फाइनली हम अपनी फाइनल चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि फाइंड करना है हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं तो भाई देखो इंग्लिश टोटल बोलने वाले बच्चे कितने थे नब्बे जो खाली इंग्लिश जबान पे कमांड रखते थे और वो बच्चे जो कि फ्रेंच भी बोल सकते थे और इंग्लिश भी बोल सकते थे उनमें से ऐसे कितने बच्चे आ गए पंद्रह तो टोटल फाइनली कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल सकते हैं नाइन्टी प्लस फिफ्टीन कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा वन हंड्रेड एंड फाइव जो कि आपका आंसर होगा तो बताओ भाई इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है क्या बेसिक क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सर यहाँ पे तो वेन डायग्राम की एप्लीकेशन वाला फॉर्मुला भी यूज नहीं हुआ बिल्कुल नहीं हुआ मेरा बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है इस टॉपिक का क्वेश्चन इसने करवा दिया मैंने आपको बेसिक सेट सा क्वेश्चन है ये भी वेन डायग्राम के ऊपर भी समझा सकते हैं मगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हम इजिली उसके ब
क्वेश्चन आंसर के ऊपर टिक कर रहा होता है भाई आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आप इजिली काम कर सकते हो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा बताओ क्लियर है नहीं क्लियर है सबसे पहले कहते हैं कि भाई क्लास में 150 बच्चे हैं 40 परसेंट बच्चे फ्रेंच बोल सकते हैं सी बात है 60 परसेंट बच्चे वो होंगे जो इंग्लिश बोल सकते थे हमने क्या करा 40 परसेंट बच्चों का मतलब था टोटल वैल्यू थी ना नंबर नुमेरिक फॉर्म में हमने निकाल ली उससे फायदा ये हुआ हमें पता चल गया कितने बच्चे फ्रेंच बोल सकते हैं और फिर टोटल मैसे बच्चों को जब माइनस करा तो इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की तादाद भी आ गई फिर क्या काम करा सिंपल तरीके से उसने दूसरा जुमला कहा हुआ था कि 25 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच के साथ इंग्लिश भी बोल सकते हैं और बताने को कहा था उन बच्चों की तादाद स्पेसिफिकली जो सिर्फ English, जो टोटल इंग्लिश बोल सकते हैं टोटल बच्चे 150 में से जो इंग्लिश बोल सकते हैं तो हम लोगों ने क्या करा भाई इन 25 परसेंट बच्चों में से भी हम लोग बच्चे कैलकुलेट कर लिए और फिर टोटल इंग्लिश के बच्चे निकाल लिए जो कि टोटल बच्चे इंग्लिश बोल सकते थे उनकी वैल्यू को फाइंड कर लिया आसान सा कॉन्सेप्ट था आसान सा क्वेश्चन था इजिली फाइंड हो गया चले भाई आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना ये क्वेश्चन का लेवल ही अलग है और ये क्वेश्चन मुझे तीन से चार पेपर्स में देखा एग्जैक्टली डिटो छाप के एनईडी साइड ने भी इस क्वेश्चन को अपने पेपर्स में पूछा हुआ है पास पेपर्स के अंदर आई साइड ने भी पूछा हुआ है बेताशा पर ये क्वेश्चन बड़े मजे का है और सेट सीरीज और नेट सीरीज के अंदर सेट यानी कि लम्स के क्वेश्चन के अंदर जो सेट सीरीज होती है उसके अंदर नेट सीरीज के अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ी सी बहुत वर्डिंग चेंज करके बहुत दफा पूछा जा चुका है क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन बड़े मजे का है अच्छा क्वेश्चन हिस्टोरिकली बड़े मजे का और सॉल्व करने में बड़ा अच्छा है क्या कह रहा है इन अ वर्ल्ड कप 2007 2007 का वर्ल्ड कप जिनको नहीं याद तो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मिजा उल्ल की खूबसूरत बैटिंग थी पाकिस्तान के लिए आगे आप कुछ समझ सकते हैं अमंग अ ग्रुप ऑफ टू फिफ्टी पीपल सही है कहते हैं वर्ल्ड कप दो का चल रहा है दो बंदे कहीं बैठे हुए हैं उनमें से एक ने इस बात की शर्त लगाई कि पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था वो जीत जाएगा अब ये बात आपको जो क्रिकेट लवर्स उनको पता होगा पाकिस्तान आइडेंट से जीता था नहीं जीता था बड़ी मजे की चीज है ये तो 160 बंदों ने क्या शर्त लगाई कि पाकिस्तान आयरलैंड से जीत जाएगा अव्वल तो शर्त लगानी नहीं चाहिए अगर लगाई तो इतनी घटिया लगाई कि आयरलैंड इसी टीम से पाकिस्तान जीत सकता है अस्सी ने बैट लगाई कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से जीत जाएगा वेरी नाइस और आयरलैंड भी शामिल था उसमें यानी कि अस्सी बंदों ने बैट लगाई कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे और आयरलैंड दोनों से जीतेगा सही है भाई और 25 बंदे जो थे ना वो जन्नत ही थे उन्होंने शर्त लगाई कि भाई हम मैच फिक्सिंग के अंदर और बैटिंग की फिक्सिंग के अंदर हम किसी तौर पे पैसे नहीं लगाने वाले क्लियर है भाई यहां तक की बात क्वेश्चन बड़ी मासूमियत से पूछ रहा है बताओ कितने बंदे ऐसे थे जिन्होंने शर्त तो लगाई जम्बावे के अगेंस्ट मगर आयरलैंड के अगेंस्ट नहीं लगाई अब हो सकता है क्वेश्चन तुम लोगों को इतना मजे का लग रहा हो तुम्हें समझ भी ना आया हो ये भी हो सकता है तुमने क्वेश्चन समझने की गौर ही ना किया हो तुम किसी बातों बातों में कहीं घूमो गए हो क्वेश्चन दोबारा समझो क्वेश्चन कह रहे हैं दो हज़ार सात का वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके अंदर 250 बंदे कहीं बैठे हुए थे उन 250 बंदों ने उन 250 बंदों में से 160 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर शर्त लगाई है कि पाकिस्तान विन करेगा आयरलैंड के से सही है नॉर्मल सी बात है कहते हैं फिर अस्सी बंदे ऐसे हैं जिन्होंने इस बात की शर्त लगाई है कि पाकिस्तान जिम्बावे से भी जीतेगा आयरलैंड से भी जीतेगा ओवर कॉन्फिडेंट अच्छा आगे चलते हैं भाई और कहते हैं पच्चीस बंदे ऐसे हैं जिन्होंने शर्त लगाई है जिन्होंने शर्त लगाने के गैर कानूनी अमल में हिस्सा नहीं लिया 25 बंदे इन 250 में से ऐसे हैं कि 160 ने शर्त लगाई पाकिस्तान जीतेगा आयरलैंड से 80 ने शर्त लगाई कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड दोनों से जीतेगा और 25 बंदों ने कहा कि भाई हम मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं होते क्वेश्चन बड़ी मासूमियत से पूछते हैं बताओ कितने बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ जिम्बावे पर शर्त लगाई दी है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना लिटरली बहुत मजे का है कैसे भाई देखो टोटल बंदों की तादाद आपको कितने गिवेन है टोटल कितने बंदे आपको गिवेन है टू फिफ्टी टोटल कितने बंदे हैं दो सौ पचास इन दो सौ पचास बंदों में से इन दो सौ पचास बंदों में से एक सौ साठ वो बंदे हैं जिन्होंने आयरलैंड के ऊपर शर्त लगाई है जिन्होंने आयरलैंड पर शर्त लगाई है अस्सी बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आयरलैंड और जिम्बावे दोनों पर शर्त लगाई है पच्चीस बंदे ऐसे हैं जिन्होंने नीदर यानी कि किसी पर भी शर्त नहीं लगाई क्वेश्चन पूछ रहा है आंसर बताओ उन तमाम बंदों की वैल्यू बताओ उन तमाम बंदों का बताओ कितने बंदे हैं जिन्होंने खाली जिम्बाब्वे पर शर्त लगाई हुई है कितने बंदे हैं जिन्होंने खाली जिम्बाब्वे पर शर्त लगाई हुई है देखो बहुत ही कॉमन मैथ्स का क्वेश्चन है लिटरली बड़े मजे का क्वेश्चन है कॉमन 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 मैथ्स टोटल कितने बंदे हैं 250 देखो 250 में से 160 सौ साठ सिर्फ आइलैंड में शर्त लगाई है ना और क्वेश्चन की स्टेटमेंट साफ साफ तौर पे क्या कह रही है कि खाली उन बंदों का बताओ जिन्होंने जिम्बाब्वे पे शर्त लगाई है आइलैंड पे ना लगाई भी हो
अब जो बाकी बचेंगे मेरा आंसर होंगे बहुत ही सिंपल सी बात है अस्सी को सर इन्वॉल्व नहीं करेंगे नहीं मेरा बच्चा अस्सी में क्योंकि आयरलैंड भी शामिल है और जिम्बाब्वे भी शामिल है तो इन तीनों को जब माइनस कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे जो कि मेरे ख्याल में सिक्सटी फाइव होंगे दो सौ पचास में बच्चे निकालो दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस साठ निकालो एक्जैक्टली सिक्सटी फाइव आ रहा होगा आंसर ये सिक्सटी फाइव वो बंदे हैं जिन्होंने खाली जिम्बाब्वे पर शर्त लगाई है और आयरलैंड के ऊपर नहीं लगाई हुई टू डेट्स अ मेन क्वेश्चन बताओ भाई क्या मसले की बात है मजा आया क्वेश्चन को सुन के क्वेश्चन को समझ के बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है भाई सिंपल सी बात कर रहे हैं 250 बंदे हैं उन 250 में से 160 ने सिर्फ आइलैंड पे शर्त लगाई हुई है और 80 बंदे इस टोटल 250 में से ऐसे हैं टोटल दो में से जिन्होंने आयरलैंड पे भी लगाई है जिम्बाब्वे भी लगाई है और 25 बंदे ऐसे हैं जो कि इस घिनाने अमल में शामिल ही नहीं हुए उन्होंने बोला नहीं हम शामिल नहीं होंगे भाई ये गलत चीज़ है तो उन्होंने नहीं लगाए हुए और बाकी के आपसे पूछा जा रहा है बताओ टोटल कितने बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ जिम्बाब्वे पर शर्त लगाई होगी तो जाहिर सी बात है एक तो खाली वो होंगे जिन्होंने आयरलैंड पर लगाए हुए और साफ साफ लिखा हुआ कि अगेंस्ट आयरलैंड वाली शर्त के बंदे नहीं चाहिए तो एक सौ साठ तो निकाल दोगे और फिर अस्सी को क्यों नहीं काउंट करा क्योंकि अस्सी के अंदर भी अगेन आयरलैंड वाले आ रहे होंगे तो इसलिए हमने इसको नहीं काउंट कर रहे क्योंकि अस्सी के अंदर आयरलैंड भी है जिम्बाब्वे भी है और नीदर वो बंदे हैं बच्चे जिन्होंने आयरलैंड पर भी लगाई है सॉरी जिन्होंने आयरलैंड पर लगाई है ना जिम्बाब्वे पर लगाई है तो टोटल में से एक और एक और सिंपल पच्चीस को माइनस कर दूंगा तो जो आंसर आ रहा होगा ये सिंपल उन बंदों का आ रहा होगा जिन्होंने सिर्फ जिम्बाब्वे के ऊपर शर्त लगाई हुई है तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फोर भी क्लियर होता है और अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते हैं आइए एक और तरह के क्वेश्चंस करते हैं और इस लेक्चर को एंड करेंगे आई होप यहां तक की तमाम बात आप बच्चों को क्लियर होगी इनशाला अब हम जिन क्वेश्चंस के ऊपर आने वाले हैं अगेन ये बहुत मजे के क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन को पहले पढ़ते हुए इनका फॉर्मुला आपको अलग से करवाऊंगा क्योंकि वेन डायग्राम की सेकंड एप्लीकेशन आ रही है इसमें तीन तरह के सेट्स ऑफ गिवेन होंगे तीन तरह के इंडिविजुअल ग्रुप्स की बात हो रही होगी मुझे कैसे पता चल रहा है आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं आई साइड और नस साइड पूछ आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है सेवेंटी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन दी मैथ्स इंग्लिश एंड जर्मन कहते हैं सत्तर बच्चे हैं जो कि मैथ्स इंग्लिश और जर्मन की क्लासेस में एनरोल हुए उनमें से चालीस बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ मैथ्स में एनरोल हुए पैंतीस ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में एनरोल हुए और थर्टी नाइन ऐसे स्टूडेंट जर्मन क्लास में एनरोल हुए फिफ्टीन स्टूडेंट्स इफ फिफ्टीन स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन थ्री ऑफ द कोर्सेज कहते हैं अगर पंद्रह बच्चे ऐसे हैं जो तीनों क्लासेज में एनरोल्ड हुए मैथ्स में भी इंग्लिश में भी जर्मन में भी तो बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि एग्जैक्टली exactly किसी दो कोर्सेज में एनरोल्ड हुए बहुत मजे का क्वेश्चन है कहते हैं सत्तर टोटल बच्चे हैं जो कि मैथ्स की क्लास में इंग्लिश की क्लास में और जर्मन की क्लास के अंदर उन्होंने दाखला लिया है जिनमें से चालीस बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स में दाखिला लिया पैंतीस ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिया थर्टी ऐसे हैं जिन्होंने जर्मन में लिया पंद्रह बच्चे ऐसे हैं जो कि तीनों कोर्सेज में एक साथ एनरोल्ड हैं तो पूछ रहा है बताओ ये जो इतनी लंबी फिगर आ रही है पैंतीस थर्टी नाइन और थर्टी नाइन एंड फोर्टी इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बेक वक्त दो कोर्सेज में एडमिशन लेके बैठे हुए हैं बहुत सिंपल सी लॉजिक है अब देखिए मुझे साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में दो सेट्स की बात नहीं हो रही तीन सेट्स की बात हो जो पहले फॉर्मुला पढ़ाया वो उसको यूज़ नहीं करेंगे अब दूसरा फॉर्मुला यूज़ करेंगे क्या फॉर्मूला है मेरा बच्चा बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है इसके लिए टी इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल सेट्स क्या है टी इज इक्वल टू यानी कि जितने भी इंडिविजुअल सेट्स गिवे उन सबका सम सम ऑफ इंडिविजुअल सेट्स आगे आगे क्या कहते हैं फिर माइनस का साइन टू कॉमन यानी कि टू सेट्स कॉमन मैं भी इसको समझाऊंगा क्या लिख रहा हूँ टू सेट्स कॉमन और फिर आगे क्या कहता है माइनस का टू इन टू थ्री सेट्स कॉमन ये टू है टी डब्ल्यू ओ टू टू सेट्स कॉमन और माइनस का थ्री सेट्स कॉमन इक्वल टू टी क्या फॉर्मूला है हमारे पास बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है मेरा बेटा क्या कह रहा है कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर अगर तीन चीजों का जिक्र आ जाए और फिर तुम्हें दो का कॉमन की बात भी की हुई हो तीन के कॉमन की बात भी करी हो तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे मुझे कैसे पता चला देखो और से पढ़ो मैथ्स का इंडिविजुअल गिवेन है इंग्लिश का इंडिविजुअल गिवेन है जर्मन का इंडिविजुअल गिवेन है तो सम ऑफ इंडिविजुअल यानी कि सम कर दूंगा तीनों का फिफ्टीन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल द थ्री कोर्सेज थ्री सेट्स का कॉमन गिवन है बिल्कुल गिवन है और टू सेट्स का कॉमन फाइंड करना है मेरे बच्चों टोटल टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे सेवेंटी तो टोटल में क्या आ जाएगा सिंपल सेवेंटी इक्वल टू का साइन सम ऑफ इंडिवि
माइनस का टू सेट्स कॉमन का मतलब क्या है दो सेट्स में कॉमन जो फिगर है यानी कि दो सेट्स की कॉमन फिगर जो ऑब्वियसली फाइंड करनी है मुझे उसको एक्स कह देता हूं उसको फाइंड करना है माइनस का टू मल्टीप्लाई बाय ये टू फॉर्म लेकर ये टू इस फॉर्म लेकर थ्री सेट कॉमन तो क्या कह रहा है फिफ्टीन स्टूडेंट जो है तीनों के तीनों कोर्सेज में इन्वॉल्व है तो तीनों सेट्स के कॉमन की वैल्यू क्या गेवन है फिफ्टीन फिफ्टीन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से सेवेंटी इज इक्वल टू फोर्टी प्लस थर्टी फाइव प्लस का थर्टी नाइन क्या होगा चालीस प्लस पैंतीस सेवेंटी फाइव एंड प्लस का थर्टी नाइन आई गेस थर्टी नाइन है ना यार ये एग्जैक्टली थर्टी नाइन है सही है अच्छा सॉरी सॉरी ये थर्टी नाइन नहीं बटे थर्टी है कार्डली करेक्ट दिस थिंग थर्टी आ रहा है तो क्या हो जाएगा फोर्टी प्लस थर्टी फाइव सिंपल तरीके सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव प्लस थर्टी एक सौ पांच एग्जैक्टली क्या बन जाएगा यहाँ पे वन हंड्रेड एंड फाइव माइनस का एक्स का टू इंटू फिफ्टीन क्या हो जाएगा मेरा बेटा माइनस का तो सिंपल तरीके तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो माइनस के एक्स को वहां भेज दो बाकी वैल्यूज को इस तरफ ले आओ क्या बन जाएगा वन हंड्रेड एंड फाइव माइनस का थर्टी माइनस का सेवेंटी तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो सिंपल तरीके से आ जाएगी फाइव यानी कि पांच ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंट कोर्सेज में नहीं सिर्फ दो कोर्सेज में एनरोल्ड है यानी कि एक्स की वैल्यू फाइव का मतलब क्या है दो कोर्सेज में एनरोल बच्चे कितने हैं पांच बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर ऑफ एनरोल्ड एग्जैक्टली टू ऑफ द कोर्सेज पांच स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डिफरेंट दो कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं पंद्रह ऐसे बच्चे जो तीन कोर्सेज में एनरोल थे एक साथ और पांच ऐसे बच्चे हैं तो एग्जैक्टली exactly एक साथ दो कोर्सेज में इन्वॉल्व हैं तो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है दोबारा सुन लीजिए सिंपल तरीके से आपको टोटल वैल्यू गिवन है आपको इंडिविजुअल तीन सेट्स गिवन है मैथ्स का फिजिक्स का केमिस्ट्री का सबसे पहले नंबर पर आपसे कहा जा रहा है कि चालीस बच्चे मैथ्स में है पैंतीस बच्चे इंग्लिश में है तीस बच्चे जर्मन में है क्या कहा जा रहा है अगर पंद्रह बच्चे तीनों क्लासेस में एग्जिस्ट करते हैं और आपसे पूछा जा रहा है बताओ दो क्लासेस में कितने बच्चे होंगे फिर दो क्लासेस के अंदर कितने बच्चों ने दाखला लिया होगा एग्जैक्टली इस फॉर्मले के अंदर डालेंगे सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा मेरे नहीं ख्याल में इस क्वेश्चन में कोई बहुत कोई न्यूटन की साइंस लगी हुई है या कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज लगी हुई है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा बेटा सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर सॉल्व होगा क्या कह रहे हैं आइए जल्दी से सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है आई साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है एट मिल टाउन हाई स्कूल थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन गर्ल्स प्ले एटलीस्ट वन वर्सिटी स्पोर्ट सही है हंड्रेड प्ले दी फॉल स्पोर्ट एंड वन फिफ्टी प्ले अ विंटर स्पोर्ट एंड टू हंड्रेड प्ले अ स्प्रिंग स्पोर्ट सही है भाई कोई मसले की बात नहीं है इफ सेवेंटी फाइव गर्ल्स प्ले एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स हाउ मैनी प्ले थ्री टाइम्स या हाउ मैनी प्ले थ्री स्पोर्ट्स सिंपल सी बात कर रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि नंबर ऑफ सेट्स तीन गिवन है और कॉमन टू की बात भी कर रहा है कॉमन थ्री की बात भी कर रहा है कॉमन टू की वैल्यू गिवन एक्टली टू स्पोर्ट्स कितनी लड़कियां खेलती हैं और बताओ कह रहा है कॉमन थ्री कितनी लड़कियां खेलती है उनका आंसर बता दो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है टोटल लड़कियों की तुम्हें वैल्यू दे दी उसने क्या दे रहा है टोटल लड़कियों की वैल्यू भाई क्या कह रहा है बड़ी सिंपल सी बात कर रहे कहता है टोटल लड़कियों की वैल्यू क्या है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन के तीन सौ पंद्रह ऐसी लड़कियां जो एटलीस्ट कोई ना कोई स्पोर्ट खेलती हैं एटलीस्ट का मतलब क्या है एक साथ भी खेल सकती हैं तीन सौ पंद्रह लड़कियां टोटल की मैंने आपको अच्छा हंड्रेड प्ले फॉल स्पोर्ट यानी कि इंडिविजुअल टाइप वन क्या है फॉल स्पोर्ट टाइप टू क्या है विंटर स्पोर्ट टाइप थ्री क्या है स्प्रिंग स्पोर्ट उसने आपको तीनों टाइप दे दी यानी कि इंडिविजुअल वन क्या है आपके पास फॉल स्पोर्ट इंडिविजुअल टू क्या है विंटर और इंडिविजुअल थ्री क्या स्प्रिंग और एग्जैक्टली exactly दो जो खेलती हैं लड़कियां उनकी ज्यादा सेवेंटी फाइव है एक्जैक्टली exactly थ्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है भाई सिंपल सा फॉर्मुला होता है टोटल इज इक्वल टू तमाम इंडिविजुअल्स का सम उसको आई कह देता हूं माइनस का साइन एग्जैक्टली exactly टू या कॉमन टू जो लड़कियां खेलती हैं जो भी कॉमन टू होता है उसका माइनस का टू इंटू कॉमन थ्री जो कि फॉर्मूला हमारा बनता है क्या कहते हैं भाई इंडिविजुअल तमाम एलिमेंट्स का सम या इंडिविजुअल तमाम सेट्स का सम माइनस का दो कॉमन सेट्स का Uh, जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो माइनस का दो तीन कॉमन का आंसर इनटू टू जो हमारा भी मैंने सिंपल फॉर्मला आपको समझाया टोटल मेरा बच्चा क्या वैल्यू है लड़कियों की तीन सौ पंद्रह इंडिविजुअल कितने बच्चे हैं इंडिविजुअल सौ फॉल स्पोर्ट खेलती हैं एक सौ पचास विंटर और दो सौ स्प्रिंग स्पोर्ट तो क्या बन जाएगा इन तीनों का सम कर दिया जाएगा हंड्रेड प्लस वन प्लस का टू माइनस का एग्जैक्टली exactly दो स्पोर्ट्स कितनी लड़कियां खेलती हैं सेवेंटी फाइव तो माइनस का सेवेंटी फाइव माइनस का टू फॉर्मले का और थ्री टाइम्स यानी कि तीन स
और ये माइनस का पॉजिटिव का थ्री फिफ्टीन जब यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का थ्री फिफ्टीन तो क्या हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू चार सौ पचास में से सेवेंटी फाइव निकालो और फिर माइनस का थ्री हंड्रेड फिफ्टीन सिंपल तरीके से मेरे ख्याल में जो आंसर आ रहा होगा चार सौ पचास में तीन सौ पंद्रह अराउंड थर्टी फाइव एंड देन आपके पास ये आ जाएगा वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव एंड देन सेवेंटी फाइव में से माइनस कर दो मैं सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्सटी आंसर आ रहा होगा सिक्सटी आंसर आ रहा होगा सही है सिक्सटी आंसर बचेगा इनको सॉल्व करने के ऊपर क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए टू हमें मल्टीप्लाई और वहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थर्टी यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो के नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि तीनों स्पोर्ट्स बेक पथ खेलती हैं उनकी तादाद क्या है थर्टी इस तरीके से हमारा ये एक और इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो बेटा यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है मैं आपको एक बात गारंटी से कहता हूँ मुझे इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल जरूर है आज का लेक्चर थोड़ा टफ जरूर है क्योंकि आज हमने वेन डायग्राम्स को भी सीखा वो जो मुश्किल तरीन चीज़ थी एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम से क्वेश्चन भी करे मुझे मालूम है आपको कहीं ना कहीं इस बात में गड़बड़ होगी कुछ मसले मसाइल होंगे बट बिलीव में अगर आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करते हो आपको इस तमाम कॉन्सेप्ट ईजिली क्लियर हो जाएंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो सके अगर आप इनको एक दफा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे लेक्चर वन लेक्चर टू में तभी मैंने इतनी मेहनत करी थी कि आपको सारे क्वेश्चन समझा सकूं तो यहां पे मेरा बच्चा हमारे सेट्स का टॉपिक एंड होता है आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगी होंगी तो काइंडली जरूर लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं और यहाँ पे हमारा सेट्स का टॉपिक अपने मन तक ही अंजाम को पहुंचता है इनशाला नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच हाशम जिया साइनिंग ऑफ